வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்து வருவது ஈவே ராவாகும் என்னால் பெண்ணுரிமைக்காக பாடுபட்டு சமுதாயத்தில் சமத்துவத்துக்காக போராடியவர் பகுத்தறிவு பகலவன் தமிழ்நாட்டின் தந்தை பெரியார் அவர்களின் கருத்துக்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் விடியல் வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்காக இந்த காலை வேளையில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஈவேரா ஆகிய நான் என்கின்ற இந்த தொடர் உரையில் மானமும் அறிவும் மனிதருக்கு அழகு என்று சொன்ன தலைவர் பெரியார் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வார்த்தைகள் போராட்டங்கள் சிந்தனைகள் இவற்றை குறித்த தொடர் பதிவுகளை நாம் பார்த்து வருகின்றோம் அந்த அடிப்படையில் இந்த நிகழ்ச்சியில் அவரை பற்றிய ஒரு சுவையான ஆழமான அடிப்படையான ஒரு விஷயத்தை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் போராட்டங்களை பற்றி பெரியார் வைத்திருந்த பார்வை அல்லது அவரது கொள்கை போராட்டங்களை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்பதற்கு பெரியாருக்கென்று ஒரு தனித்துவமான கொள்கை இருந்தது அதன் அடிப்படை நேர்மை என்பதாக இருந்தது எப்படி என்று கேட்டால் அவர் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் நடத்துகின்ற பொழுது அந்த போராட்டத்தில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் பற்றிய தகவலை வெளிப்படையாக அறிவிக்கும்படி கேட்கிறார் பொதுவாக இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் என்று இல்லை எந்த போராட்டத்திலும் போராட்டத்தில் ஈடுபட வருபவர்கள் தங்களுடைய பெயர் மற்றும் முகவரிகளை விடுதலை நாளிதழில் முன்ப முன்பாகவே அறிவித்து விடுவார்கள் இன்று வரை அந்த பழக்கம் இருக்கின்றது திராவிட இயக்கத்தை பொறுத்தவரை அப்படி அவர் அறிவிக்க சொல்லுகின்ற நேரத்தில் அவருடைய நண்பர் வந்து அவரிடம் கோபித்து கொள்ளுகிறார் அவர் கேட்கிறார் என்ன இது எல்லாரையும் இப்படி நீ காட்டி கொடுத்துட்ட அப்படின்னு சொன்னால் போராட்டம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே போலீஸ்காரங்க வந்து கைது பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அப்புறம் எப்படி போராட்டம் நடக்கும் எனவே நீ தவறு செய்கிறாய் என்று அவரிடம் சொல்லுகிறார் உடனே பெரியார் சொல்லுகிறார் அதனால் என்ன கைது செய்தாலும் போராட்டம் நடத்தி கைதானால் என்ன முன்னாடி கைதானால் என்ன அந்த பிரச்சனையில் அவர்கள் தங்கள் எதிர்ப்பை காட்டுகிறார்கள் என்பது தானே முக்கியம் நான் பொய்யாக மறைவாக எந்த போராட்டத்தையும் என்னுடைய வாழ்நாளில் செய்ததே இல்லை செய்யப்போவதும் இல்லை என்று சொல்லுகின்ற பெரியார் தன்னுடைய இள வயதில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்கிறார் அது மிக சுவையானது அந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்று என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் அவருக்கு அப்போது வயது இருபத்தி நான்கு என்று சொல்லுகிறார் அந்த வயதிலே ஒரு பிரச்சனை வருகின்றது அது என்ன என்று கேட்டால் இவர் ஒரு பெரிய வியாபார குடும்பத்திலே பிறந்தவர் பெரிய செல்வந்தர் அவருடைய அப்பா பெயரில் தான் வியாபார ஆவணங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன ஆனால் நடைமுறையில் வியாபாரத்தை நடத்துவது என்னவோ பெரியார்தான் எனவே அப்பாவினுடைய கையெழுத்து தேவைப்படுகின்ற இடங்களில் இவரே அந்த கையெழுத்தை போட்டு விடுவது வழக்கம் இது அனைத்து ஆவணங்களிலும் அன்றாட அலுவலாக அவர் செய்து கொண்டிருந்தார் திடீரென்று ஒருவர் பிரச்சனை செய்து விட்டார் உடனே அவர் இவர்களுக்கு தர வேண்டிய பணத்தை இவர் இவருடைய தந்தை இல்லை என்று அறிந்தவுடன் கோபமாக திரும்பி எடுத்து சென்று கோட்டில் கட்டி விடுகிறார் கட்டிவிட்டு கட்டினதோடு சும்மா போகாமல் இந்த மாதிரி இவர் வந்து ஒரு ஃபோர்ஜரி பண்ணிவிட்டார் என்று ஒரு வழக்கையும் அவர் பதிவு செய்து விட்டு செல்கிறார் இந்த செய்தி வந்தவுடன் பெரியாருடைய அப்பாவுக்கு மிகுந்த அவமானமும் வருத்தமும் ஏற்படுகிறது எனவே அவர் எல்லா வக்கீலையும் கூப்பிட்டு ஆலோசனை கேட்குறாங்க இதிலேருந்து நாங்கள் எப்படி மீள்றது எங்கள் குடும்பம் வந்து அப்பொழுது வந்து பெரியார் எழுதுகிறார் தென்னிந்திய வியாபார உலகத்தில் இது பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் என்று என் தந்தை கருதி கலங்கினார் என்று எழுதுகிறார் அந்த அளவுக்கு ஒரு பல பல்வேறு தொடர்புகள் உள்ள குடும்பம் எனவே அவர் மிகவும் பதறி போய் எல்லா வக்கீலையும் போய் ஆலோசனை கேட்குறாங்க இதிலேருந்து எப்படியாவது மீளணும் எல்லா வழக்கறிஞர்களும் சொல்லி வைத்தால் போல் ஒரே தீர்வை தான் சொல்லுகிறார்கள் அந்த ஒரே தீர்வு என்னவென்றால் இந்த கையெழுத்தை என்னுடைய அப்பா தான் போட்டார் நான் போடவில்லை என்று பெரியார் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் அல்லது சொல்லிவிட வேண்டும் அப்படி சொல்லிட சொல்லுங்க நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு வக்கீல்லாம் சொல்கிறாங்க உடனே அவங்க அப்பா வந்து அதில் கன்வின்ஸ் ஆகிடுறார் மகன்கிட்ட வந்து சொல்கிறார் நீ வந்து அந்த கையெழுத்தை நான் போட்டேன்னு நான் சொல்லிடுறேன் நீ போடலைன்னு சொல்லிடு அப்படின்னு ஒன்று பெரியார் சொல்கிறார் அது எதுக்கு அது எதுக்கு போய் சொல்லணும் நான் தானே போட்டேன் அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல இவர் சொல்கிறார் இல்லை இல்லை அப்படி சொன்னால் தான் வழக்கில் இருந்து நம்ம விடுதலையாக முடியும் எனவே பொய்யாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீ அந்த பொய்யை சொல்லிடு அப்படின்னு மகன்கிட்ட சொல்கிறார் 
உடனே பெரியார் சொல்கிறார் இல்லை இல்லை வேண்டாம் வேண்டாம் நான் உண்மையை தான் சொல்லுவேன் அது என்ன வேணாலும் ஆகிட்டு போகுது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை நான் அனுபவிச்சுட்டு போகிறேன் அப்படின்னு பெரியார் சொல்லிட்டார் உடனே அவங்க அப்பாவுக்கு பயங்கர கலக்கமாக போயிடுச்சு எப்படியும் தான் மகன் ஜெயிலுக்கு போகிறது உறுதி அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு அவர் வந்துட்டார் அது மட்டும் இல்லை பெரியாரும் அந்த முடிவுக்கு வந்துட்டார் என்ன ஆச்சு வீட்டில் வந்து அதில் இருந்து சிறையில் போய் வாழ்வதற்கு எப்படி பயிற்சி எடுத்துக்கொள்வது என்று இவர் பயிற்சி எடுக்க ஆரம்பித்து விட்டார் எப்படின்னா சாப்பாட்டை குறைச்சிக்கிட்டு களி செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்து கீழே வந்து பாயில் படுத்து பார்த்து இப்படி ஒரு ப்ராக்டிஸ் போயிட்டுருக்கு வீட்டில் எதுக்குன்னு கேட்டால் நம்மளை கைது பண்ணிடுவாங்க எனவே அங்கே போய் எப்படி இருக்கணும்னு இங்கே பழகிக்கிறலான்ட்டு ஆக இப்படி பழகிக்கிறதும் அவர் ரெடியாக இருந்தார் ஆனால் போய் சொல்கிறதுக்கு ரெடியாக இல்லை கடைசியில் வழக்கு வந்தது வழக்கு வந்த உடனே அந்த அந்த வழக்கு வந்து அதை விசாரிக்கிறவர் வந்து அன்றைய தினம் கலெக்டராக இருந்திருக்கிறார் ஏன்னா கலெக்டர் தான் ஐயா பதிவு போட்டுருக்கிறாரு கலெக்டர் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வருது விசாரணைக்கு வந்தோடனே கலெக்டர் வந்து வக்கீலையும் கேட்குறாரு கேட்டுட்டு இவரை பெரியாரை விசாரணைக்கு கூப்பிட்றாங்க கூப்பிட்டோடனே வக்கீல் சொல்லிடுறாரு இந்த சம்மந்தப்பட்ட வழக்கு கொடுத்தவர் சொல்கிறாரு இந்த பாருங்கள் இந்த கடுக்கண்லாம் போட்டுக்கிட்டு நிற்கிறாரு இந்த ஆள் தான் வந்து ஃபோர்ஜரி பண்ணது இந்த ஆள் பேர் வந்து ராமசாமி இவங்க அப்பா பேர் வெங்கடப்ப நாயக்கர் அவர் பேரில் வந்து இவர் கையெழுத்து போட்டார் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க உடனே கலெக்டர் இவரை திரும்பி நீ என்ன சொல்கிற அப்படின்னு இவரை பார்த்து கேட்குறாரு உடனே இவர் சொல்கிறாரு ஆமாம் நான் தான் கையெழுத்து போட்டேன் உடனே அவருக்கு கலெக்டருக்கு ஆச்சரியம் ஏன் அப்படி போட்டேன் அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி கேட்குறாரு உடனே இவர் சொல்கிறாரு அப்படி போடுறது தானேங்க வழக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படி போடுறது தாங்க வழக்கம் வியாபாரத்தை நான் தான் பார்க்குறேன் ஆனால் எங்கள் அப்பாவுக்கு வயசாகிடுச்சு அவரால் வந்து பார்க்க முடியாது அவர் வந்து எல்லா இடத்துலையும் கையெழுத்து போட முடியாது ஆனால் வியாபாரம் வந்து அப்பா பேரில் இருக்குது ஏன்னு கேட்டால் எங்கள் அப்பா பேர் வந்து இப்போ புகழ் வாய்ந்தவர் அவர் அவருடைய பேரில் தான் நான் வியாபாரம் நடத்த முடியும் அதனால் அவர் பேரில் வியாபாரம் இருக்குது நான் அவர் கையெழுத்த போட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேங்க இதாங்க வழக்கமாக நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு உங்கள் அப்பா வந்திருக்கிறாரா அவங்க அப்பாவை கூப்பிடுங்கிறாரு உடனே அப்பா வர்றாரு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்குறாரு உடனே அவருக்கு வேறு வழி இல்லை மகன் தான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டார் உடனே ஆமாங்க என் மகன் சொன்னது உண்மை தான் அப்படின்னு அவர் பயங்கர ஒரு வருத்தத்தோடு என்ன நடக்குமோங்கிற அதிர்ச்சியோடு சொல்லிட்டு இறங்கி வந்துடுறார் உடனே கலெக்டர் வந்து ஒரு நாலு வரி தீர்ப்பு சொல்லிட்டு போயிடுறார் ஆட்கள் வெளியே வந்து சொன்னாங்க உன் கேஸ் தள்ளுபடி ஆயிடுச்சு சரி கலெக்டர் என்ன எழுதுனார் அப்படின்னு கேட்டோன்னே அந்த கலெக்டர் எழுதின விஷயம் இதுதான் மோசடி நோக்கம் எதுவும் இந்த நடவடிக்கையில் இல்லை எனவே இந்த வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது இதுதான் வந்து தீர்ப்பு இந்த தீர்ப்பு வந்தவுடனே எல்லோரும் நிம்மதியாக வீட்டுக்கு வந்தாங்க இதை சொல்லிட்டு பெரியார் சொல்கிறாரு நேர்மையாக இருந்து வர்ற வெற்றி தான் சரியான வெற்றி இது இந்த குணம் இன்றைக்கு வரைக்கும் என்கிட்ட மாறலை அப்படின்னு சொல்கிறார் கடைசி வரைக்கும் அந்த நேர்மை என்பதை அவர் கடைபிடித்தார் எந்த போராட்டத்தையும் அவர் ஒரு இரகசிய கிளர்ச்சியாவோ இரகசிய திட்டமிடலோ அவர்கிட்ட இருந்ததில்லை அப்படிங்கிறதையும் அந்த இரகசியமான திட்டமிடல்களை அவர் தனக்கு எதிரான விஷயங்களாக பாவித்தார் என்பதையும் நாம் இங்கே வந்து பகிர்ந்து கொள்ளணும் ஆக நேர்மை அப்படிங்கிறத பெரியார் எந்த அளவுக்கு நேசித்தார் அப்படிங்கிறத நாம் இந்த சம்பவத்திலேருந்து புரிஞ்சுக்கிறலாம் இதே கொள்கையை தான் கடைசி வரைக்கும் அவர் வந்து கடைபிடிக்கிறார் அவர் சொல்கிறாரு இது வரைக்கும் வந்து நான் இருபது முப்பது வழக்குகளை நான் சந்திச்சிட்டேன் ஆனால் எந்த வழக்குலையும் நான் எந் நான் செய்த எந்த விஷயத்தையும் செய்யலைன்னு சொன்னது கிடையாது எனக்கு வழக்காட வேறு யாரையும் நான் வச்சுக்கிட்டது கிடையாது நான் என்ன செய்தனோ அதை அப்படியே சொல்லி அதற்கு என்ன தண்டனை அளிக்கப்பட்டாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு கிளர்ச்சிக்காரராகவே நான் இருந்து வந்திருக்கிறேன் என்பது அவர் சொல்லிய பதிவு இப்படி நேர்மையாக இருப்பது என்பது உண்மையான சுயநலமும் கூட அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறது நாம் மிக மிக ஆழ்ந்து நோக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒருபடி மேலே போய் இன்னும் சொல்கிறாரு இந்த நேர்மை ஒன்று தான் இந்த நேர்மையில் நான் ஜாக்கிரதையாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் மட்டுமே இவ்வளவு பலம் குறைந்த நான் இந்த பலமான எதிர் எதிரியாக இருக்கக்கூடிய இந்த சமூகத்தோடு போராடுவதில் நான் இன்னும் பிழைத்திருக்கிறேன் என்று சொன்னால் நேர்மையின் மீது உள்ள என்னுடைய இந்த ஜாக்கிரதை உணர்வுதான் காரணம் என்று அவர் பதிவு செய்கிறார் இன்றைய இளைஞர்கள் இன்றைய இயக்கம் நடத்தும் தலைவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் இது மிக முக்கியமான பாடம் இது
நாளை சந்திப்போம்